வணக்கம் எங்களுடைய தம்னேலை பார்த்து உள்ள வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றி அதாவது ரூஸ்டர் நியூஸருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் மாதந்தோறும் கிடைக்கிறதா எப்படி கிடைக்கிறது எப்படி இவர்களுக்கு இந்த வருமானம் வருகிறது என்கிற அனைத்து விஷயத்திற்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ தான் இது அதனால் இதை தயவு செய்து ஸ்கிப் செய்யாமல் கடைசி வரை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி ஒரு ஊடகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஊடகம் என்றால் ஊடகத்துடைய வேலை என்ன மக்களுடைய குரலை மக்களுடைய கேள்விகளை சிஸ்டத்தை பார்த்து அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்பது அரசாங்கம் யார் மக்கள் தான் அரசாங்கம் மக்கள் தான் ராஜா மீதம் இருக்கக்கூடிய எம்பி எம்எல்ஏ மினிஸ்டர்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அனைவருமே மக்கள் அதாவது உங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய நபர்கள் மக்களின் பிர பிரதிநிதிகள் இவர்களுக்கு நம்மளுடைய வரிப்பணத்தை வைத்து தான் சம்பளம் கொடுக்குறோம் அவர்களுடைய அனைத்து செலவையும் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் நல்ல வசதியான வாழ்க்கை கார் பிளேனில் போனால் அதற்கான செலவு ட்ரெயினில் போனால் அதற்கான செலவு பெட்ரோல் செலவு டெலிஃபோன் செலவு அனைத்துமே நம்மளுடைய வரிப்பணத்தில் நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அவர்களுடைய வேலை என்ன அரசாங்கத்தை சரியாக நடத்துகிறார்களா இல்லை என்று கவனிப்பது அப்படி அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்கள் சட்டங்கள் மக்களுக்கு எதிராக இருந்தால் அவர்களை பார்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய வேலை ஊடகத்துடைய வேலை சிஸ்டம் அரசாங்கம் சரியாக நடக்கிறதா இல்லையா என்கிற அனைத்து விஷயத்தையுமே பார்த்து மக்கள் சார்பாக கேள்வி கேட்கக்கூடிய உரிமையும் இந்த ஃபோர்த் பில்லரான மீடியாவிற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது யூ ஹாவ் டு பி த வாட்ச் டாக் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அரசாங்கம் தவறு செய்தால் உடனடியாக அந்த கேள்விகளை கேட்கணும் இப்போது ஊடகத்தை எப்படி நடத்துவது ஊடகம் நடத்துவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தேவைப்படும் இந்த தொகை எப்படியெல்லாம் வருது நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கார்பரேட் தன்னுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்களை கொடுத்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வைத்து ஊடகங்களை நடத்தி வருகிறார் அப்போது அந்த கார்பரேட்டுக்கு எதிராக நீங்கள் பேசுவீர்கள்னா கிடையாது ஏன்னா அவர்கள்ட்ட தான் நீங்கள் பணம் வாங்குறீங்க அவர்களை பற்றி நீங்கள் பேசினீர்கள்னா அவர்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நிறுத்தி விடுவார்கள் அதனால் அவர்களை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடாது ரெண்டாவது இடம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் ஒரு அரசியல் கட்சி உங்களுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தால் அந்த அரசியல் கட்சியை பற்றி நீங்கள் பேசுவீர்களா கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அவர்களை எதிர்த்து பேசினீர்கள்னா அங்கேயும் வரக்கூடிய வருமானம் நின்று போகும் அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா மற்ற சின்ன சின்ன இடங்களிலிருந்து நீங்கள் சேகரிக்கக்கூடிய அந்த தொகை அதாவது டொனேஷன் வழியாக அப்போ ஊடகத்திற்காக ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்குது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சின்ன சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தாலே போதும் அதை வைத்து நீங்கள் ஊடத்து ஊடகத்தை நடத்தி விடலாம் ஆனால் பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் அடானி நிறுவனமாக இருக்கட்டும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமாக இருக்கட்டும் இல்லை யோக் பாபா ராம்தேவ் இது போன்ற நபர்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்களாக இருக்கட்டும் பிஜேபி காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே இது போன்ற கட்சிகளுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்களாக இருக்கட்டும் இங்கிருந்து தான் ஒரு மிகப்பெரிய பணம் ஒரு ஊடகத்திற்கு வருகிறது ஆனால் இந்த பணத்திற்கு விலை போன ஊடகங்கள் இன்னைக்கு வேலை பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டார்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க நிறுத்திவிட்டார்கள் அதனால் தான் எங்கள் போன்ற ஊடகங்கள் வழியாக உங்களுக்கு செய்திகள் வர தொடங்கியிருக்கிறது ரூஸ்டர் நியூஸ் தொடங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜெகதீஷ் மற்றும் நான் என்னுடைய நண்பரான ஜெகதீஷ் மற்றும் நான் நாங்கள் இரண்டு பேருமே தொடங்கினோம் இதற்கு பின் எத்தனையோ நபர்கள் எங்களுடன் இணைந்து இந்த ஊடகத்தை ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஊடகமாக மாற்றியமைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஊடகம் வழியாக மக்களுடைய பல்வேறு கேள்விகளை நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கேள்விகள் மக்களிடம் போய் சேர்ந்து விடக்கூடாது மக்கள் இந்த கேள்விகளை பார்த்து அரசாங்கத்தை தட்டி கேட்கக்கூடிய அந்த வேலையில் இறங்கக்கூடாது என்கிற விஷயத்தை வைத்து ஒரு சில ஏஜென்சிகள் எங்களை டார்கெட் செய்யும் தொடங்கிவிட்டார்கள் எப்படி அது நடக்கிறது அதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாட் என்கிற ஒரு சிஸ்டம் ஒரு அறையில் ஒரு ஐம்பது நூறு மொபைல் ஃபோன் இருக்கும் ஐம்பது நூறு கம்ப்யூட்டர்ஸ்கள் இருக்கும் இது எல்லாத்திலும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்ல நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன்னா உடனடியாக அங்கே லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி இந்த வீடியோவை ரிப்போர்ட் அடைங்கள் என்கிற ஒரு கமாண்டை கொடுப்பார் ஒரு சிஸ்டத்தில் நீங்கள் அந்த கமாண்டை கொடுத்துட்டீர்கள்னா மீதம் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிஸ்டமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோவில் டிஸ்லைக் போட தொடங்கிவிடுவார் ரிப்போர்ட் செய்ய தொடங்கிவிடும் அப்போ என்ன ஆகும் யூடியூப் உங்களுடைய வீடியோவை ஷேர் செய்யாது ரெக்கமெண்ட் செய்யாது அப்போ உங்களுடைய வீடியோ போகாது உங்களுடைய பொருளாதாரம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சரிந்துவிடும் இது ஒரு ஸ்டைல் இன்னொரு ஸ்டைல் ட்ரோல் ஆர்மி 
நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய ஐயப்பா சுவாமி என்கிற இந்த நபர் இது ஒரு நபர் இல்லை இது போன்ற எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய சேனல் மட்டுமல்ல இது போன்ற பல்வேறு சேனல்களில் எங்கெல்லாம் பிஜேபிக்கு எதிராக எங்கெல்லாம் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக இது பிஜேபி மட்டுமல்ல இதே போன்ற ஐடி பேங்க்ஸ் டிஎம்கே இடமும் இருக்கிறது ஏடிஎம்கே இடமும் இருக்கிறது காங்கிரஸ் இடமும் இருக்கிறது அப்போது ஒரு கட்சிக்கு எதிராக ஒரு நபர் பேசிட்டாலே அவர்களுடைய உண்மையை வெளிக்கொண்டு வந்து விட்டாலே போதும் இது போன்ற நபர்கள் ட்ரோல் ஆர்மியாக அந்த நபரை அந்த சேனலை ட்ரோல் செய்யறதற்கு முன் வந்து விடுகிறார்கள் இவர்களுக்கு இதற்காகவே பணம் கிடைக்கிறது ஒரு ட்வீட்டை போட்டால் இவ்வளோ ரூபாய் அந்த ட்வீட்டிற்கு பதில் கொடுத்தா இவ்வளோ ரூபாய் என்கிற ஒரு ரேட் கார்டு அப்போ இந்த நபர்களுடைய ஐடென்டிட்டி நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீர்கள்னா இவர்களோட ஃபேக் ஐடியிலிருந்து இது போன்ற வேலையை பார்ப்பது ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வீடியோவை ஐயப்ப சுவாமி போன்ற நபர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்காக நாங்கள் செய்யவில்லை இது போன்ற நபர்களை நாங்கள் இக்னோர் செய்யக்கூடிய வேலையை தான் பார்த்து வருகிறோம் டெய்லி இது போன்ற இமெயில்ஸ் ஃபோன் கால் வாட்ஸ்அப்பில் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்களில் இது போன்ற நபர்கள் தொடர்ந்து பேசக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் கவனிப்பதில்லை எங்களுடைய வேலை மக்களுடைய கேள்விகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பது மட்டும்தான் ஆனால் இந்த இடத்தில் இந்த நபர் ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்து வைக்கிறார் அதனால் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய நபர்கள் உண்மையிலேயே த ரூஸ்ட் நியூஸ் எப்படி வேலை பார்க்கிறது என்கிற உண்மை போய் சேர வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்துடன் தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் போடுகிறோம் நாங்கள் கார்பரேட்டரிடம் எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் எடுப்பதில்ல நாங்கள் என்னைக்கு கார்பரேட்டரிடம் அட்வர்டைஸ்மெண்டை வாங்க தொடங்கிவிட்டோமோ அன்னைக்கே இந்த மூடகம் அந்த கார்பரேட்டருக்கு விற்று போனபடி நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது அவர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் பேச முடியாது என்றைக்கு நாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியிடம் அவர்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போட தொடங்கிட்டோம்னா அந்த அரசியல் கட்சிக்கு எதிராக நாங்கள் பேச முடியாது அதனால் அவர்களிடமும் நாங்கள் எந்த விதமான உதவியும் வாங்குவதில்லை மூன்றாவது ஆப்ஷன் டொனேஷன் இது மக்களுடைய ஊடகம் மக்களிடமிருந்து என்ன வருமானம் வருகிறதோ யூடியூப்லேருந்து என்ன வருமானம் வருகிறதோ ஃபேஸ்புக்லேருந்து என்ன வருமானம் வருகிறதோ அதை வைத்தே நாங்கள் இந்த ஊடகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த ஆறு வருடமாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த ஊடகம் தொடக்கப்பட்டது அதிலிருந்து இன்றைக்கு வரை எப்படியெல்லாம் இந்த ஊடகத்தை நாங்கள் டெவலப் செய்கிறோம் என்று அந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் ஐயப்ப சுவாமி கீழே கமெண்ட் போட்டது எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை விட்டு விடலாம் சரி த ரூஸ்ட் நியூஸ் எப்படி இயங்குகிறது த ரூஸ்ட் நியூஸிற்கு நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய டொனேஷன் சரியாக பயன்படுத்துகிறதா இல்லை மிஸ்யூஸ் ஆகிறதா என்கிற அனைத்து விஷயத்தையுமே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஸ்லைடில் வேர் இஸ் யோர் டொனேட்டட் மணி கெட்டிங் ஸ்பெண்ட் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ரூபாயும் எங்கே செலவாகிறது உண்மையிலேயே ரூஸ் நியூஸ் இருக்குது பத்து லட்சம் ரூபாய் வரும்போது வருமானம் வரும்போது எப்படி இவர்கள் டொனேஷன் கேட்டு வருகிறார்கள் இது முற்றிலும் போய் எங்களுக்கு பத்து லட்சம் எல்லாம் இல்லை அதற்கான ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றாக ஆதாரங்களை எடுத்து கொடுக்குறேன் சரி இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ரூஸ்ட் நியூஸ் எப்படி டார்கெட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த பாட் சிஸ்டம் வழியாக அந்த பாட் சிஸ்டம் வழியாக நடக்கக்கூடிய டார்கெட் எப்படி இம்பேக்ட் கொடுக்குறதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் லிமிட்டெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது அதாவது எந்த விதமான வருமானமும் வராது ரிப்போர்ட் அடிக்க அடிக்க உங்களுடைய வீடியோ எவ்வளோ நல்ல வீடியோவாக இருந்தால் கூட அது போகாது அப்படி போனால் கூட அதற்கான வருமானம் வராதபடி ஃபேஸ்புக் யூடியூப் எல்லா இடத்தையுமே முடக்கி விட்டார்கள் எங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு முன் நீங்கள் எங்களுடைய செலவுகளை பார்த்து கொள்ளணும் அதற்கு பின் வருமானத்திற்கும் வரலாம் எங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த டீம் த ரூஸ் நியூஸோடைய முதுகெலும்பு எங்களிடம் மூன்று எடிட்டர்ஸ்கள் இருக்கிறார்கள் பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் வரை அவர்களுக்கு வெவ்வேறான சம்பளம் இதே போன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இரண்டு ஜேர்னலிஸ்ட்கள் இருக்கிறார்கள் ஐயநாதன் ஐயா நான் எங்களை தாண்டி ஒரு சில பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்பளம் ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபாய் எங்களிடம் ஒரு ஆங்கர் புதுசாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு ஃபீமேல் ஆங்கர் அவருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் சோஷியல் மீடியாவும் மேனேஜ் செய்யணும் ஏன்னா நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களிடம் போகுதா இல்லையா என்றும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வேலையை பார்ப்பதற்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு பல பிரச்சனைகளும் வரும் அந்த பிரச்சனைகளை சம்பாதிப்பதற்காக ஒரு அட்வொகேட் டீமும் இருக்கணும் லா ஃபோம் இருக்கணும் அப்போது அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தால் அவர் ரீட்டெய்னர் பேஸில் இருப்பார்கள் எங்களுக்கு எப்
அப்போ இந்த ஆஃபீஸை இயக்குவதற்காக ஒரு மிக முக்கியமான நபர் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ஆஃபீஸை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்துக்கணும் இது போன்ற நபர் அவருக்கு ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கெஸ்ட்டுகள் வருவார்கள் ஆஃபீஸருக்கு அப்போ அந்த கெஸ்ட்டுகளும் இலவசமாக வருவதில்லை அவர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் இல்லை வரப்போகும் போது அவர்களுக்கான அந்த டாக்ஸி இல்லை கேப் சார்ஜஸ் கொடுக்கணும் இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு இருபதுனாயிரம் ரூபாய் நிறைய டேட்டாக்களை நாங்கள் கலெக்ட் செய்கிறோம் நிறைய வீடியோக்கள் நாங்கள் பல்வேறு இடங்களில் வாங்குகிறோம் இப்போ இதெல்லாம் வாங்கும்போது அதற்கான ஒரு சின்ன சின்ன தொகை போகும் இது போன்ற ரிசர்ச்சர்ஸ்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தொகை ஒரு இருபதுனாயிரம் ரூபாய் ஆக மொத்தம் த ரூஸ்ட் நியூஸோடைய ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கல சம்பளம் வழியாக மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் இது வந்து பேர் மினிமம் இதை தாண்டி பல்வேறு நபர்கள் ஃப்ரீலான்சராக உதவக்கூடிய நபர்களும் இருக்கிறார்கள் எந்த விதமான பணமும் வாங்காமல் ஏதோ ஒரு வழியில் ரூஸ்ட் நியூஸ் இருக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் செய்யணும் என்று சரி அடுத்தபடியாக பார்த்தீர்கள்னா இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க இவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கணும் அப்போ அந்த ஆஃபீஸருடைய வாடகையும் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு வாடகையாக போகுது மின்சாரம் பதினோறாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரை பதினொன்று நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இன்டர்நெட் வழியாக தான் ரூஸ் நியூஸில் இயங்கணும் எல்லாமே சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட் வழியாக உங்கள்கிட்ட போகணும் அப்போது ஒரு இன்டர்நெட் வேலை பார்க்கலைனா இரண்டாவது இன்டர்நெட்டும் வேலை பார்க்கலைன்னா அதனால் எங்களுடைய ஆஃபீஸில் மூணு வெவ்வேறு விதமான இன்டர்நெட்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்டர்நெட் டவுனாக இருக்கும்போது இன்னொரு இன்டர்நெட் வேலை பார்க்கும் அதற்காக ஒரு நாலிலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸும் இருக்குது இதன் பேரில் ஒரு மூவாயிரத்து ஐநூறு நாலாயிரம் ரூபாய் டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸும் இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஃபியூல் காஸ்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் டெலிஃபோன் ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாய் இதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார் போட்டு பார்த்தீர்கள்னா ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபாய் இந்த கணக்கில் போகும் ஆக மொத்தம் ரெண்டையுமே நீங்கள் சேர்த்துருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு மாதந்தோறும் தேவைப்படுகிறது அப்போ ரூஸ்டர் நியூஸருக்கு வரக்கூடிய வருமானம் என்ன பத்து லட்சம் ரூபாயா அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ரூஸ்டர் நியூஸ்க்கு வரக்கூடிய வருமானம் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் யூடியூப்பில் வரக்கூடிய பேமெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுறோம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து மே மாதம் வரை எங்களுக்கு வந்த அந்த இன்கம் ஜனவரி மாதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா நானூற்றி இருபத்தெட்டு ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூறு அதாவது ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ளதான் அந்த ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மாதம் எங்களுக்கு வந்தது ஆனால் அதற்கு பெண் நாங்கள் எடுத்த முயற்சி எங்களோட டீம் எடுத்த முயற்சி ஏன்னா ஏற்கனவே டார்கெட் செய்ய தொடங்கிட்டார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாலிலிருந்து ஐந்து வீடியோக்கள் தொடர்ந்து போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இதற்கு பின்னாடி எவ்வளோ உழைப்பு இருக்கிறது எவ்வளோ ரிசர்ச் இருக்கிறதுன்றது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் எத்தனையோ நபர்கள் முன்வந்து இது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எங்களை மீட்டெடுப்பதற்காக வேலை பார்த்தார்கள் அதிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எழுநூற்றி தொண்ணூறு டாலர் எழுநூற்றி அறுபது டாலர் கடைசி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு எட்நூறு டாலர் வரை நாங்கள் உயர்ந்தோம் இந்த எட்நூறு டாலர் வந்தால் கூட உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் வெறும் அறுபதனாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு முந்நூறு டாலர் வரை வர ஆரம்பித்தது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே உங்களை டார்கெட் செய்யும் போது உங்களுடைய வீடியோக்கள் போகாத போது இது போன்ற பிரச்சனைகளை நாங்கள் சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் டெய்லி சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் இது வந்து ஃபேஸ்புக் அண்ட் யூடியூப் மற்ற ட்விட்டர் இங்கிருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த விதமான பணமும் வராது சரி மேக்ஸிமம் யூடியூப்லேருந்து வந்த அந்த எட்நூறு டாலரை நீங்கள் வைத்தால் கூட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது அறுபத்தையாயிரம் ரூபாய் யூடியூப் வழியாக எங்களுக்கு வருது உங்கள் போன்ற மக்கள் எங்களுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வழியாக மாதந்தோறும் எங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரை வரும் கடந்த ஆறு மாதங்களாக தான் இந்த டொனேஷன் ஸ்கீமை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீர்கள்னா இந்த ஆறு மாதத்தில் ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது நபர்கள் எங்களுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் சின்ன தொகையிலேருந்து பெரிய தொகை வரை சின்ன சின்னமாக அவர்கள் அனுப்புவார்கள் அந்த வழியாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வருகிறது என்னுடைய இன்னொரு நண்பரான சதீஷ் அவர் மாதந்தோறும் பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கான சப்போர்ட்டை கொடுக்குறார் பிரசன்னா என்கிற இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அங்கிருந்து எங்களுக்கு அனுப்புகிறார் அன்பு என்கிற இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அவர் மாதந்தோறும்
ஃபேஸ்புக் முந்நூறு டாலர் இதற்கு மேல் வராது அதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீர்கள்னா ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் மீதம் இருக்கக்கூடிய பணம் ராகுல் மற்றும் ஜெகதீஷ் கோ ஃபவுண்டர் என்னுடைய இந்த சேனலுடைய கோ ஃபவுண்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கடந்த ஆறு வருடங்களாக இந்த பணத்தை மாதந்தோறும் தன்னுடைய சொந்த சேவிங்ஸில் இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்போ நீங்கள் சிந்திக்கலாம் ஏன் இந்த இவ்வளோ நஷ்டமாக போனால் கூட ஏன் நீங்கள் இதை செய்கிறீங்க இருபது வருடத்திற்கு முன்பு என்னுடைய பத்திரிகை துறையை நான் தொடங்கிய போது இப்படி பத்திரிகை துறையில் நாங்கள் ரொம்பவே தைரியமாக கேள்விகளை கேட்டோம் மக்களுடைய கேள்விகளை கேட்டோம் நான் மட்டுமல்ல என்னை போன்ற எத்தனையோ மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் வேலை பார்த்து யாரிடம் கற்றுக்கினேனோ அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் வந்து விட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு மிக நெருக்கமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது என்னுடைய தொடக்க காலகட்டத்தில் ஏபிபி நியூஸ் இப்போது ஏபிபி நியூஸ் அப்போ ஸ்டார் நியூஸாக இருந்தது பேக் ஃபில்ம்ஸ் என்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அங்கே இருந்தாலும் நான் என்னுடைய பயணத்தை தொடங்கிய போது என்னிடம் இருந்த ஒரு நல்ல உள்ளங்கள் என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நல்ல நபர்கள் வெளிவந்து பேசும்போது எங்களால் இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் பேச முடியலை ராகுல் ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்போது தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கள்னா ரவீஷ்குமார் அப்போது என்டிடிவியில் தான் இருந்தார் அஜித் அஞ்சும் சார் ஏபிபி நியூஸில் இருந்தார் பிரசூன் வாஜ்பாய் சாரும் ஐ திங்க் ஆஜ் தக்லேயோ இல்லை இதுலேயோ இருந்தார் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து அடிக்கடி டெல்லிக்கு போகும்போது கூடி பேசுவோம் இந்த பிரச்சனையை எடுத்து வைக்கும்போது ஐ காட் அன் ஐடியா ஏன் நம்ம யூடியூபை ஏன்னா யூடியூப்பில் அப்போ தான் நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ்கள் வர தொடங்கியது ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய செய்தி தமிழகத்திற்கு வரவில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செய்தி வடநாட்டிற்கு போவதில்லை தென்னாட்டில் இருக்கக்கூடிய செய்தி வடநாட்டுக்கு போவதில்லை இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருந்தது இந்த பிரச்சனையை சால்வ் செய்வதற்காக நான் எடுத்து வைத்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரெண்டு மொழிகளும் தெரியும் நான் இந்த சேனலை தொடங்குகிறேன் என்று அந்த சம சமயத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா த ஒயர் ஸ்க்ரால் டாட் இன் லல்லன் டாப் அதற்கு பின் ஹெச்டபிள்யூ நியூஸ் எல்லாருமே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் தான் நாங்கள் தொடங்கணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சேனல் எல்லாமே ஹிந்தி சேனல்ஸ் ஹிந்தி பெல்ட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் அடைஞ்சிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழில் போகும்போது தமிழ் பேசக்கூடிய நபர்கள் குறைவு ஒரு யூனோ ஸோ அந்தந்த கான்டென்ட்டோடைய கன்சம்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எங்கள் போன்ற சேனலுடைய குரோத்னு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எங்கே ஒரு ஆறு மில்லியன் பத்து மில்லியன் இருபது மில்லியனில் இருக்கார்களோ இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த இடத்துல வெறும் ஹாஃப் அ மில்லியன் தான் தொட்டு இருக்கிறோம் அதாவது ஐந்து லட்சம் தான் தொட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இதில் எனக்கு எந்த விதமான வருத்தமும் அல்ல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் ஒரு க்ரீமான ஆடியன்ஸ் சிந்திக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் படித்த ஆடியன்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பார்த்தால் கூட அங்கே ஒரு ஐந்து கோடி பேர் பார்த்தால் கூட இங்கே ஐயாயிரம் பேர் பார்க்குறதுக்கு சமமாக நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய கான்டென்ட் என்னுடைய ரிசர்ச் ஒரு சரியான நபர்கள் கையில் போகிறது அவர்களை சிந்திக்க வைக்கிறது அவர்களை கேள்வி கேட்க வைக்கிறது இது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நான் என்ன கற்றுக்கணையனோ அதை சொசைட்டிக்கு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய நேரம் வந்தது காலம் வந்தது அப்போது என்னுடைய நண்பரான ஜக்தீஷிடம் நான் போய் சேர்ந்து பேச பேசிய போது அவரும் இதை உணர்ந்து உடனடியாக ஏஸ் ராகுல் நீங்கள் பண்ணுங்க இதற்கான என்ன சப்போர்ட் ஆகிறதும் நான் செய்கிறேன் அன்னையிலிருந்து அவர் வந்து தொடர்ந்து இன்றைக்கி ஆறு வருடமாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ரூஸ்டர் நியூஸோடைய சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய நபர்கள் யார் இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா என்னுடைய நண்பர் ரவீஷ்குமார் நாங்கள் நிறைய செய்திகளை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அவர் எனக்கு செய்தி கொடுப்பார் நான் இங்கேருந்து செய்திகளை கொடுப்பேன் இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் என்டிடிவியில் அவர் இருந்தபோது கூட எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நிதி ராஜ்தான் அதற்கு பின் பார்த்தீர்கள்னா பிரசூன் வாஜ்பாய் சார் என்னுடைய குரு அஜித் அஞ்சும் சார் நவீன் குமார் என்னுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இவ் எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் சேனலில் வேலை பார்த்த நபர்கள் பர்கா தத் மேடம் ஆகாஷ் பேனர்ஜி ஆல்ட் நியூஸ் உடைய ஜுபேர் இவங்க எல்லாருமே ஒரு விதமாக நாங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த நெட்ஒர்க்கில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய செய்தி இன்னொரு இடத்திற்கு எப்படியாவது எடுத்து சொல்லணும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸியை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த மிக முக்கியமான வேலையை நாங்கள் செய்தே தீரணும் என்கிற அந்த வெறியுடன் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் அனைவருமே வேலை பார்த்து வருகிறோம் ஒரு சில நபர்களுக
உருவாக்கி அந்த பெரிய டீம் இருக்கு நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்து அந்த பெரிய டீமுடன் நீங்கள் வேலை பார்க்கும்போது அந்த இயக்கத்தை இயக்குவதற்காக உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது அப்போது ரூஸ்ட் நியூஸ் மட்டும்தான் இதை செய்கிறதா என்றால் கிடையாது விக்கிபீடியா போன்ற மிகப்பெரிய அமைப்பு அவர்களும் இன்னைக்கு டொனேஷனை கேட்டுதான் வருகிறார்கள் ஏன்னா விக்கிபீடியாவிற்கும் எந்த விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் கிடையாது எந்த விதமான பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டும் கிடையாது ட்விட்டருக்கு இருக்கிறது ஃபேஸ்புக் இருக்கிறது யூடியூப்க்கு இருக்கிறது ஆனால் விக்கிபீடியாவிற்கு கிடையாது அதனால் அவர்கள் இதே டொனேஷன் மாடலில் வந்து விட்டார்கள் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நியூஸ் பேப்பர்கள் த ஹிந்து இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா தேனிக் பாஸ்கர் தேனிக் ஜாகரன் தினத்தந்தி தினமலர் நீங்கள் எந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துக்கினீர்கள்னா கூட அவர்களுடைய நியூஸ் பேப்பரை ஆன்லைனில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அதற்கான ஒரு கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்தினால் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது இன்னொரு வழி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் யூடியூப்ல அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது நாங்கள் முற்றிலும் யூடியூப்ல இருந்து வரக்கூடிய வருமானம் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து வரக்கூடிய வருமானம் டொனேஷன்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த சப்போர்ட்டை வைத்து தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இது வெளிப்படையான ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த வீடியோவை நான் இன்னைக்கு பகிர்கிறேன் ஏன்னா ட்ரோல் ஆர்மி தொடர்ந்து எங்கள் மீது எழுப்பக்கூடிய கேள்வி நீங்க எதற்காக பிஜேபியை மட்டும் எதிர்த்து பேசுகிறீர்கள் எதற்காக நீங்கள் மோடி அவர்களுடைய தவறுகளை மட்டும் சுட்டி காட்டுகிறீர்கள் ஏன் நீங்கள் டிஎம்கேவை பற்றி பேசுவதில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அரசியலை பற்றி நீங்கள் பேசுவதில்லை அதற்கான காரணம் இருக்குது தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசுவதற்காக நூற்றுக்கணக்கான சேனல்ஸ் இருக்கிறது ஆனால் வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேன் இண்டியா செய்திகளை கொண்டு வருவதற்காக எத்தனை சேனல் இருக்கிறது என்று நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அதே போன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செய்தி இங்கே முடங்கிவிடக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடிய செய்திகள் வடநாட்டிற்கும் போய் சேர வேண்டும் என்கிற அந்த பாலத்தை தான் ரூஸ்ட் நியூஸ் போட்டிருக்கிறது இந்தியா டுடேயுடைய லல்லன் டாப்பின் ஒஃபிஷியல் சேனல் பாட்னர் த ரூஸ்ட் நியூஸ் இதை தாண்டி எங்களுடைய குரலை முடக்கக்கூடிய முடக்கிவிட்டோம் என்று ட்ரோல் ஆர்மி எப்படி சந்தோஷப்படுகிறதோ அவர்கள் ஒரு ஒரு தவறான பிம்பத்தில் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய குரலை இப்படி சாதாரணமாக முடக்க முடியாது நான் இங்கே எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்டென்ட்டும் இல்லை என்னுடைய நண்பர்களான ரவிஷாக இருக்கட்டும் அஜித் அஞ்சும் சாராக இருக்கட்டும் பிரசூன் சாராக இருக்கட்டும் இவர்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டும் தமிழில் கொண்டு வரக்கூடிய வேலையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் முடக்கலாம் ஒரு சில வீடியோக்களையும் நீங்கள் முடக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய குரலை நீங்கள் முடக்க முடியாது ஏன்னா இங்கேருந்து நாங்கள் அனுப்பக்கூடிய செய்திகள் பல்வேறு பத்திரிகையாளர்கள் வழியாக உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான நபர்கள் கையில் போகிறது சோசியல் மீடியாவுடைய பவரை நீங்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் த ரூஸ்ட் நியூஸோடைய ஒரு சில சக்ஸஸ்ஃபுல் இவெண்ட்களை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டேன் ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான் கைப்பற்றிய போது அங்கிருந்த பல்வேறு பத்திரிகையாளர்கள் அங்கிருந்த பல்வேறு ஆக்டிவிஸ்ட்களுடன் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அந்த செய்திகளை தமிழில் கொண்டு வந்தோம் அதில் ஆப்கானிஸ்தானுடைய முதல் பெண் பைலட்டான அந்த பெண்ணுடைய வீடியோ எடுத்து போட்டோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் வழியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி எப்படி இருக்கிறது அதை நாங்கள் எடுத்து போட்டோம் உத்தரப்பிரதேஷ் தேர்தலாக இருக்கட்டும் கர்நாடகா தேர்தலாக இருக்கட்டும் பீகார் தேர்தலாக இருக்கட்டும் இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஸ்ட்ரிங்கர்ஸ் வழியாக எங்களுக்கு கிடைத்த இன்ஃபர்மேஷனை வைத்து அந்த செய்திகளையுமே உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் இன்னொரு புறம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஸ்ரீலங்கா சென்று லைஃப் ஆஃப்டர் எல்டிடி என்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தோம் ரஷ்யா யுக்ரைன் போரின் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்திய மாணவர்கள் சிக்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்களுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு அங்கிருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வந்து உங்களிடம் கொண்டு போய் சேர்த்தோம் இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை ரூஸ்ட் நியூஸ் செய்து வந்திருக்கிறது பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் ஒரு சின்ன டீமாக இருந்தால் கூட நாங்கள் செய்த சாதனையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா த வயருக்கு பெண் தமிழ்நாட்டில் ரஃபாலுடைய முதல் காப்பி த ரூஸ்ட் நியூஸிற்கு தொடர்ந்து கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது ரஃபால் ஊழலை பற்றி விசாரணை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மீடியா பார்ட் என்கிற ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஊடகம் ஜான் பிலிப்பான் அந்த ரிசர்ச்சருடைய பேர் அடுத்த நாள் அந்த ரஃபாலுடைய பேப்பர் வருது என்றால் முதனாளே அந்த பேப்பரை எங்களுக்கு அனுப்பி விடுவார் அவர் நேரடியாக ஜூம் காலில் இணைந்து எங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூவும் கொடுப்பார் அதற்கு பின் தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அடுத்த நாளோ இல்லை அடுத்ததுக்கு அடுத்த நாளோ அந்த வீடியோ அந்த செய்திகள் வெளிவரும் அப்போது இந்த ஊடகத்துடைய வேல்யூ கிரெடிபிலிட்டி எந்த அளவில் போயிருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஐந்து லட்சம் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலாகவும் த ரூஸ
நான் தொடக்கத்தில் காட்டின அந்த பட்டியலை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டராக இருக்கிறது எங்களுடைய டீம் எங்களோட டீம் இல்லை என்றால் இந்த ஊடகத்தை எங்களால் இயக்க முடியாது ரொம்பவே குறைவான சம்பளமாக இருந்தால் கூட தன்னுடைய முழு உழைப்பை காலையில் எட்டு மணிக்கு இங்கே வந்தார்கள்னா இரவு எட்டு மணி வரை சில வாட்டினால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி வரை கூட இங்கே இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவில் ஈடுபாடுடன் அந்த அளவில் தன்னுடைய உழைப்பை தன்னுடைய நேர்மையை இந்த ஊடகத்திற்கு காட்டிய அனைத்து நபர்களுமே நீங்கள் பார்க்க ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பத்து பேராக இருந்தால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பின்னாடி இருந்து இயக்கக்கூடிய நபர்களுடைய பட்டியல் ஒரு நீண்ட பட்டியலாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு நபர்கள் இந்த ரூஸ்ட் நியூஸ் வழியாக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பை நாங்கள் திரட்டி கொடுப்போம் என்று கூறக்கூடிய ஒரு சேங் உங்களுக்கு இருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வாயிலாக அந்த இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பிலிருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வேலை வாய்ப்பை த ரூஸ்ட் நியூஸ் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் இது போன்ற ட்ரோல் ஆர்பிஐ சார்ந்த நபர்கள் இவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தை நீங்கள் பணத்திற்காக வீடியோக்களை போட்டு வருகிறீர்கள் பணத்திற்காக நாங்கள் இந்த வீடியோக்களை போடுவதில்லை இந்த நாட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை மக்களுடைய குரலை உறக்க சொல்லுவதற்காக இந்த ரூஸ்ட் நியூஸ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்